Për shnet e komite shqiptar, Happy Thanksgiving! Odrës Koqo, broker me Rimax në Toronto. Në vidin e sot me do i përgjigjim i pytje shumë të rëndësishme për blersit dhe përshicit, a ka arritur market the bottom, a kemi arritur pra dushemen e qmimeve në real estate. Qëfar për kufizon fjallat dushemen ose bottom? është një balancim ose një barazi e arritur nga të dy anët e ekuacionit, pra supply demand, kërkes ofert, blersit dhe shicit, arrin një far konsensusi me qmimet aktuale. Dhe bi gjithë shka, qëfar do të thot, është që qmimet nuk vazhdojnë të bien më. Kur flasim nuk vazhdojnë të bien, nuk për flasim për lëvizje të vogla, minus 1 apo minus 2%, pas e këto e anë gjëra që ndodhi në zdolloj market, por për flasim për rënje drastike, pra rënje që me të vërtet ndihen dhe nga blersit dhe nga shqicit, nga anë e qmimit, flasim minus 5, minus 6, minus 7, si që kemi parë në 5-6 muajt e fundit. Pra, kur arjet dyshe meja ose bottom, teknikish është momenti që qmimet nuk vazhdojnë të ullen më, dhe nga një aspekt është momenti ndoshta më i mirë për të blerë për blersit, sepse pra këtu janë qmimet si këtu është më të ullëta në përgjithsi, dhe është moment gogjaj favorshëm për të blerë, duke pasur parasysh, që si pjesë të ciklit natural të qmimeve, pjesa tjetër që vjen në basi arjet të bottom, është faktikisht ngritja e qmimeve. Pra kjo është një aspekt tjetër, një arsye tjetër, se ataj që duan të blenë, kjo është situash momenti më i mirë për të blerë. Të bëjmë një përmbledje të qmimeve ku jemi sot, statistikat e shatorit sa për dolën. Shatorit që një muaj shumë interesant nga pikpamja e statistikave që fa ndodhe me qmimet, ishin dy gjëra që duen marë parasysh. Për her të parë, këtë vit, qmimet mesatare ranë në nivelin e vitit që kaloj. Pra, kër e krasojmë shtatorin e njëse dyshit me shtatorin e njëse njëshit, që është year over year, ose vit mbi vit qmime, hera e parë që qmimet këtë vit ranë në nivelin e 2021 njëshit, dhe më sakt jemi dikut e minus 4% në këto shmime ku jemi sot. Me një fjalë kush blenë sot, teknikisht e ka qmimet më të urta se që a ishin vitin që kaloj. Një krasim tjetër që duhet bërë është jo vetëm e vitin që kaloj, por dhe me shkurt të këti viti. Dhe arsua shumë e thjeshtë. Shkurt të këti viti ishte faktikisht momenti ku ishtë qmimet ishin më të larta, pra ishte pik e qmimeve dhe duhet krasuar dhe kjo pikpamje, pra ku jemi sot me momenti ku ishin qëve më të larta, që ishin në shkurt. Jemi diku të minus 19%, pra ata që blenë sot, ose në vazhdim letë themi, i kanë qmime diku mesatarisht minus 19% më pak se sa momenti më i larti qmimeve që ishte në shkurt. Atere, pëse po flasim për dyshemene qmimeve ose the bottom pikërish në këto momente? Êshtë mua i dytë duke filluar nga gushti i këti viti, pra u bënd dy mua i që qmimet nuk po bjen më. Dhe kuptohet është diqka që duhet monitoruar dhe duhet parë që farë do ndodhë dhe në të të orë dhe në në të orë që të kryohet tamam dhe me thënë një bottom që është trend, por nuk duhet në mblesuar fakti që u bënd dy muaj që të shmimet nuk po bjen. Pra në gushtë të këti viti, shmimet ishin një soj si në korik. Kur në korik, në maj, në pril, po shikoni minus 5, minus 6, minus 7, rënje të shmimeve, në gushtë ishte zero. Pra nuk u ngritën, por dhe nuk u ullën, ishte si frena të kësaj ullje të shmimeve. Që fandojnë shtatorë? Shtatori suportoj atë që ndodhi në gusht. Në shtator, faktikisht, teknikisht, qmimet u rritën pak, por ishtë një shifër që është e pa përfilshme, pra nuk do merëni me atë loj shifre, por duhet të them që është shumë i rëndësishën fakti dhe nuk duhet nëmblersuar që kemi dy muaj që qmimet nuk bjen më. Dhe faktikisht, pikërish këshu filon trend, pikërish këshu filon trend, një cikël i ri i qmimeve, me muajnë e parë, me muajnë e dy dhe me muajnë e tretë. Dhe është shumë e rëndësishme që të 
meret para sysh kjo dhe prandaj doja të bëjë dhe këtë video sot që ndosha të jepe sinjalin e par e arritjes së dyshemes ose botëm të qmimeve. Të mos kejsh kuptomi, nuk jam këtu për të parashikuar që fa të ndodhë në të ardhmen, pasi gjdo gjë mund të ndodhë, ka shumë gjëra që nuk i dim, por nuk duhet si që thash, nuk duhet në nënvlerësuar kë fakt, dhe po të shikosh dhe nga ana krahasuse ku jemi sot me përshon me 2017-ën. 2017-2022-i janë 2 vite që njerëzit i krahasojnë, dhe me të drejt, pasi kanë shumë gjashmëri, pra u arrit një nivel shumë i lartë i qmimeve në fillim të vitit, dhe pati një rënje drastik ose një correction në mes të vitit e një taj gjë dhe me 2017 dhe me 2022 dhe po t'i krasosh sa zjati kjo periud e rënje qmimeve prap kanë gjashmëri në 2017-ën zjati afersisht 8 muaj dhe ku jemi sot në 2022-ën jemi në muajnë e 7 pra pëta shikosh dhe nga ky loj krasimi nuk ka as një gjë anormalia ose as një gjë të e pa mundur që të thua shë hej, ndosha me të vërtet sot kemi arritur bottom of the prices ose dyshemen ashtu cilë shpegova ndryshime drastike jo ndryshime të vogla që mund të ndodhin dhe në të torë a me gjitha të po të flasë pak për të torin se kanë kaluar disa dit nga momenti këj videos në të torë po të shikoj dhe të torin duket që po vazhdojnë market të japë të njitat sinjale si në shtator dhe në gusht do isha shumë i surprizuar edhe pse është vetën fillimi muajt e torë dhe gjdo gjë mund të ndodhë, por nëse vazhdojnë këshu, do isha shumë i surprizuar nëse të torin nuk është një gjashëm me shtatorin dhe me gushtin pra një supportimi i desë që është arritur botëm, nuk ka më ullje drastike të qëmjeve dhe ndoshta dhe ndoshta mos të surprizoni nëse të tori vinë me qëmjeve pak më të larta se shtatori. Ky informacion në shumë i rëndësishëm për shqicit, pasi është diçka që ka të bëjmë me strategjinë e shqitjes, kuptojë gjithë gjithë varet nga qmimet e properties, nga lajgja ku jeni, është diçka spesifike të në varsi të planeve që keni dhe të properties që keni, dhe është diçka që mund të flasim në detaje kur të takomi. Kurse për blerësit, është moment që do thoja shumë i mirë për të blerë, faktikisht nga ana teknike ose nga ana larkë pamse komplet këto 5-6 muaj kanë qënë shumë të mira për të blerë për të shikosh nga ana e ciklit do me thënë cikli i blerëzve me gjitha të për ata që pritën, pritën dhe donin të pritësin nga koma ja për asish duket ndoshta e kemi arritur këtë dyshe me të qmimeve pra dy ju në korajoj që të filoni të shikoni për të blerë diqka pas i vazhdojnë cikli i blerëzve dhe fare mirë mund të kalohet, pra fare mirë që mirë mund të fillojnë të rriten dhe kalohni një fasë me o, po të kisha blenë në shtator, apo po të kisha blenë të tërë, do kisha kursyër, këto e në gjëra praj që ne themi gjithmonë në shumë e vështirë që të gjesh javën ekzakte për të blerë, apo muajnë ekzakte, apo ditën ekzakte, është si të blerë stocks, por shpit janë ndryshe, pra shpit i shikojmë qik nga pipamja më lartë pamëse, dhe i shikojmë nga ana e ciklit, pra jemi në cikë blerës, për mendimin tim është moment shumë i mirë për të blerë. Gjithashtu, ka shumë mundësi që ketë një rritë e tjetër të mortgage rates, pra një arsye më tepër për të filluar procesin, që të keni kuptohet rritë sa më të ullët në mortgage-in të uaj. Falem derit për kohën të uaj, si gjithmon, këto video i bëjmë e kënajsi, i bëjtë të ndëmoj, dhe për gjdo gjë, për gjdo pytje specifike, për blerja apo për shqitje, mund të më kontaktoni në gjdo moment. Gjithë mira dhe ja ka lofshi sa më mirë. Miru pafshim!